हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन आज डिस्कस करेंगे एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन के बारे में फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ फ्रेंड्स जो आर ए सी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की जो पूरी लेक्चर सीरीज है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ जाकर आर ए सी के लेक्चर को देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट वॉट इज मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन जो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन है वो क्या है फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका प्रोड्यूसिंग कोल्ड बाय मशीन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कोल्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं विथ हेल्प ऑफ मशीन फ्रेंड्स मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ती क्यों पड़ती है फ्रेंड्स हम देखते हैं कि कोई जो भी हमारी कोई वस्तु है उसको हमें अगर प्रिजर्व रखने के लिए लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू आउटमोसफियर तो ये मैन मेड जो एटमोसफियर है फॉर प्रिजर्विंग द बॉडी वी हैव टू यूज मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन क्लासीफाई डिफरेंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके क्लासी उसको क्लासीफाई कीजिए फ्रेंड्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम को तीन तरह से क्लासीफाई किया गया है इट मे बी ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स वेपर कंप्रेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम वेपर अब्जॉर्बशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम फ्रेंड्स जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है इसमें वेपर कंप्रेस होती है और रेफ्रिजरेंट के रूप में काम आती है वेपर एब्जॉर्बशन रेफ्रिजरेंट सिस्टम में वेपर अब्जॉर्ब होती है और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एयर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज में आती है फ्रेंड्स जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है सिंपल होता है बट इसकी जो हीट एक्सट्रैक्ट कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू अबाउट टू वेरी लो होती है बिकॉज एयर की जो हीट एक्सट्रैक्ट कैपेसिटी होती है बहुत लो होती है और एयर ड्यूरिंग साइकिल के अंदर कोई भी फेज चेंज नहीं करती रिमेन हमेशा गैस में बनी रहती है जिसकी वजह से इसकी हीट एक्सट्रैक्टिंग कैपेसिटी कम होती है बल जबकि जो दो अबो जो भी दो सिस्टम है उसके अंदर हम रेफ्रिजरेंट अलग टाइप यूज में लेते हैं जो जिसका फेज चेंज होता है वॉट आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो मेरा मैकेनिकल जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो भी मेरा कोल्ड इफेक्ट जनरेट कर रहा है उसकी यूनिट्स क्या है उसकी इकाइयाँ क्या हैं करेक्ट आंसर है रेफ्रिजरेशन सिस्टम की चार यूनिट होती हैं चार जो बेसिक यूनिट होती है फर्स्ट है मेरा ई वेपोरेटर सेकेंड है मेरा पम्प और कंप्रेशर थर्ड कंडेंसर फोर्थ लिक्विड मिक्सिंग डिवाइस जो फ्रेंड्स जो ई वेपोरेटर होता है वो इस मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है क्योंकि यही तो ये कूलिंग यूनिट होती है कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है बिकॉज ये वर्किंग जो फ्लूड है उसको उसको फेज चेंज करके उसको वेपर में कन्वर्ट कर देता है और रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी होती है यदि वो फेज चेंज करता है तो वो कूलिंग इफेक्ट जनरेट करेगा मेरा ये जो पंप और सेकंड जो कंप्रेशर है ये जो सेकंड यूनिट है वो वर्किंग फ्लूड को पूरे साइकिल में फ्लो करवाने के लिए काम आता है कंडेंसर है जो मेरा वर्किंग ये जो वर्किंग जो फ्लूड रेफ्रिजरेंट है यदि वेपर फेज में कन्वर्ट होता है उसको पुनः लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए कंडेंसर यूज में लिया जाता है ताकि कंडेंसर में एयर फ्लो होती रहती है जिसकी वजह से वापिस वापिस जो रेफ्रिजरेंट है वेपर से लिक्विड में आ जाता है लिक्विड मिक्सिंग डिवाइस इसको हम एक्सपांशन वॉल और सिलेंडर और कैपिलरिटी ट्यूब भी बोलती है जो भी लिक्विड को मिक्सिंग करने के काम आता है क्वेश्चन नंबर फोर विच यूनिट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसके अंदर कौन सी ऐसी यूनिट है जो कूलिंग इफेक्ट जनरेट कर रही है इसका आंसर है फ्रेंड्स ई वेपोरेटर क्योंकि ई वेपोरेटर क्या का काम करता है ई वेपोरेटर जो भी मेरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको उसके टेम्परेचर को बढ़ाकर उसको वेपर फेज में कन्वर्ट कर देता है और कूलिंग फेट कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है वॉट इज यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या है फ्रेंड्स रेफ्रिजरेशन की यूनिट इसको हम एक तो दो तरह से दर्शाते हैं वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड अदर आर इम्पोर्टेंट कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस लेट्स स्टार्ट एच पावर यूनिट ऑफ मैकेनिकल डिवाइस इज गिवन बाय हॉर्स पावर यदि कोई हम जानते हैं कि मैकेनिकल डिवाइस है उसकी हम पावर को हम या यूनिट को हम हॉर्स पावर से डेजिग्नेट करते हैं एक हॉर्स पावर होता है 746 फोर्टी वोल्ट 
अब यदि यदि कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट द यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट और मेगावाट यदि कोई इलेक्ट्रिक मशीन या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उसके लिए पावर को हम किलोवाट और मेगावाट से बताते हैं तभी जितने भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट है या इलेक्ट्रिक मशीन है उसकी हम पावर को हम किलोवाट और मेगावाट में बताते हैं कि कितनी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करेगा कि 25,000 मेगावाट और समथिंग बट इन द सेम वे ऑफ यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन वी डेजिग्नेट एज टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन और कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस वॉट इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है फ्रेंड्स वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स एक इसका मतलब है मशीन एक ऐसी मशीन केपेबल ऑफ रिमूव हीट फ्रॉम ए बॉडी इक्वल टू द हीट अब्जॉर्ब बाय वन टन ऑफ आइस वैन इट मेल्स फ्रॉम जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टू जीरो डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इन टू ट्वेंटी फोर आवर्स फ्रेंड्स इसको मैं आसान मतलब में समझाता हूँ कि वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो भी किसी भी बॉडी से कि हीट कैपेसिटी रिमूव कर सकती है जितनी कि मेरी एक हज़ार टन की जो मेरी एक टन की जो बर्फ़ है वो अब्जॉर्व करती है हीट को जब वो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से आइस से जीरो डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट होती है इन ट्वेंटी फोर आवर्स इसको और मैं सिंपलीफाई करता हूँ यदि मेरी कोई बर्फ़ की स्लाइट है या स्लेट है वो यदि उसका वजन 1000 थाउजेंड है और यदि वह आइस जीरो डिग्री सेंटीग्रेड आइस से जीरो डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट हो रही है अगर एक दिन में या 24 फोर आवर्स में तो वो वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होगा हियर वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है 2000 थाउजेंड इसका मतलब और ये जो इफेक्ट होता है वो होता है 3.5 पॉइंट पाँच किलो वॉट वॉट इज़ द कैपेसिटी ऑफ वन टन मशीन इन एम सिस्टम जो वन कैपेसिटी क्या है उसकी वन टन मशीन मेरा कोई रेफ्रिजरेशन या वन टन मशीन है उसकी कैपेसिटी क्या है फ्रेंड्स हम जानते हैं कि भी जो भी सिस्टम होता है हम उसको यूनिट में तीन तरह से हम डिफाइन करते हैं सीजीएस एसआई और एमकेएस पद्धति या सिस्टम इन एमकेएस में हम लेंथ को मीटर में बताते हैं मास को के में और टाइम को हम सेकेंड में बताते हैं सो इन एम के एस सिस्टम ए मशीन हैविंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट ऑफ फिफ्टी किलो कैलोरी पर मिनट इज नाउन टू बी ए वन टन मशीन इन एम के एस सिस्टम में एक में वन टन मशीन का मतलब ये होता है कि ऐसी कैपेसिटी ऑफ मशीन टू प्रोड्यूस की जनरेट करे कूलिंग इफेक्ट इक्वल टू पचास किलो कैलोरी पर मिनट और तीन पॉइंट पाँच किलो वॉट टू बी ए वन टन ऑफ मशीन इसे हम वन टन ऑफ मशीन कहेंगे डिफाइन कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस फ्रेंड्स जो रेफ्रिजरेशन मशीन की हम जब बात करते हैं तो कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस हम बहुत देखते हैं कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस एक रेफ्रिजरेशन की यूनिट के तौर पे काम आता है जो भी बहुत महत्वपूर्ण है कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है कि हीट एक्सट्रैक्ट बाय रेफ्रिजरेशन और उस हीट इट इज और डिवाइड बाय हीट इनपुट यानी कि हमने इसमें कितना वर्क इनपुट दिया है या इलेक्ट्रिक पावर दी है इन केस ऑफ इंजन द परफॉर्मेंस इज जज द एफिशेंसी ऑफ द इंजन यानी जो भी इंजन की बात करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को हम एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं दैट इज एफिशिएंसी क्या होता है वर्क डन बटा हीट सप्लाइड बट इन केस ऑफ रेफ्रिजरेशन द प्रोसेस इज फर्स्ट रिवर्स दैट इज वी हैव टू सप्लाई वर्क टू ऑप्टेन लोअर टेम्परेचर और सो से फॉर द रिमूवल ऑफ हीट दस परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन दस्ट रिवर्स दैट इज एन बाई डब्ल्यू वेयर एन द रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट फ्राम द बॉडी इन गिवन टाइम टेक्निकली कॉल्ड नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड डब्ल्यू बराबर वर्क डन सो सी ओ पी कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस बराबर नेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन सप्लाइड दिस इज कॉल्ड थियोरेटिकल सी ओ पी फ्रेंड्स इसको मैं वापस समझा देता हूँ फ्रेंड्स ये कह रहा है कि हम जब भी कोई मशीन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो हम उसको एफिशिएंसी में बताते हैं और एफिशिएंसी क्या होता है उस मशीन ने कितना वर्क की डन किया है और उस वर्क डन पर मैंने कितना इनपुट किया है हीट या सप्लाइड की है बट हम रेफ्रिजरेशन के अंदर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो लोअर टेम्परेचर होता है उस पर तो हम उस पर वर्क डन दे रहे हैं और उसके बाद हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है सो रेफ्रिजरेशन वर्क क्या करता है हीट को एक्सट्रैक्ट करता है तो वो ऊपर आ जाएगा हीट एक्सट्रैक्ट बाई बॉडी टू हीट इनपुट सो वी गेट सी ओ पी बराबर नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क डन सप्लाइड 
और इसे हम थियोरेटिकल कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं ये हमेशा एक से बढ़कर होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन वट इज रिलेटिव सी ओ पी इट इज द रेशियो होता है एक्चुअल सी ओ पी एंड थियोरेटिकल सी ओ पी जो रिलेटिव कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है किसी भी हम रेफ्रिजरेशन में हम देखते हैं कि एक्चुअल रेफ्रिजरेशन की जो कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है वो और जो हमारा थियोरिटिकल जो हम थियोरिटिकल कर रहे हैं उस समय हमारी जो कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या आ रहा है उसका रेशियो रिलेटिव सी ओ पी या रिलेटिव कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वट विल बी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट सेचुरेशन पॉइंट मेरा जो सेचुरेशन पॉइंट है जिस पॉइंट पर फेज चेंज हो रही है उस पॉइंट पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है वो होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर हंड्रेड परसेंट सिमिलरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम कैसे बताएंगे कि इट इज़ द रेशियो होता है कि एक्चुअल ह्यूमिडिटी टू द थ्योरिटिकल जो मेरी ह्यूमिडिटी आ रही है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन जो रेफ्रिजरेशन के प्रिंसिपल या सिद्धांत को समझाइए मतलब फ्रेंड्स रेफ्रिजरेशन किस सिद्धांत पे कार्य कर रहे हैं उसको समझाना है द एप्रेशन इज अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फ्रेंड्स जो रेफ्रिजरेशन का जो प्रिंसिपल होता है उसको हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के द्वारा समझा सकते हैं यानी उष्मा गति के दूसरे नियम पर यह वर्क करता है हीट कैन बी मेड टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विथ हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स फ्रेंड्स जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है इसको मैं दो समझाता हूँ फ्रेंड्स इसके अंदर हम दो स्टेटमेंट देखते हैं फर्स्ट वन सेकेंड इज क्लासियस स्टेटमेंट इन क्लासियस एंड फर्स्ट वन इज कैलविन प्लांक स्टेटमेंट प्लांक स्टेटमेंट क्लासेस स्टेटमेंट क्या कहता है कि मेरी हीट को हम लोअर टेम्परेचर से अबोव टेम्परेचर की ओर फ्लो करवा सकते हैं यदि मैं सिस्टम पर कुछ वर्क करता हूं तो तब मेरा क्लोसियस स्टेस्टम स्टेटमेंट होता है जिसकी वजह से यही मेरा रेफ्रिजरेशन का स्टेटमेंट है वर्किंग स्टेटमेंट और कैलविन कहता है कि, कि पूरी की पूरी वट इज एयर कंडीशनर एयर कंडीशनर एयर कंडीशनर कंटिन्यूस ड्रोज द एयर फ्रॉम द ए स्पेस टू बी कूल्ड एंड कूल्स इट बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड डिस्चार्ज इट बेक टू द सेम इंडोर स्पेस दैट नीड्स टू बी कूल्ड एयर कंडीशनर क्या है फ्रेंड्स ए सी हमने सोच सुनते हैं कि कि घर रूम में ए सी कारों में भी ए सी आने लग गए हैं वो एयर ए सी है क्या फ्रेंड्स एयर कंडीशनर क्या करता है ड्रो करता है एयर को मतलब एयर को खींचता है फ्रॉम स्पेस से जो भी अंदर कंपार्टमेंट या कैबिन है उससे एयर को खींचता है और उसको कूल करता है किसके द्वारा प्रिंसिपल और रेफ्रिजरेशन जो रेफ्रिजरेशन का जो प्रिंसिपल है उसके आधार पर यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को और उस जो एयर को हम वापस डिस्चार्ज कर देता है वापस सेम इंडोर स्पेस में डिस्चार्ज कर देता है जब जिसे कूल करना है वॉट इज वेट बल्ब डिस्प्रेशन वेट बल्ब डिस्प्रेशन होता है इस द डिफरेंस होता है बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वट वेट बल्ब टेम्परेचर फ्रेंड्स जो वेट बल्ब टेम्परेचर डिप्रेशन होता है इस जो वेट बल्ब टेम्परेचर को हम साइकोमेट्रिक जो चार्ट है उसके अंदर हम उसे वर्टिकल लाइन के में ड्रॉ करते हैं जबकि साइकोमेट्रिक चार्ट के अंदर होरिजोनटल लाइन में हम सेंसिबल हीट को सेंसिबल हीट को हम ड्रॉ करते हैं दर्शाते हैं डिफाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी फ्रेंड्स जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर कंपेयर्ड विद द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन एट सेम टेम्परेचर फ्रेंड्स जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो रेशियो क्या होता है एक्चुअल मेरा मॉइस्चर कितना है एयर के अंदर मतलब मॉइस्चर कितना कंटेंट आ रहा है मेरा एयर में बट मॉइस्चर कंटेंट मेरे को कितने मॉइस्चर की जरूरत होनी चाहिए फॉर एयर को रिक्वायर्ड टू पहुँचने के लिए सेचुरेशन एट सेम टेम्परेचर पर वॉट इज रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन क्या है रेफ्रिजरेशन इज प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूसली कूलिंग और एक्सट्रेक्शन ऑफ हीट फ्रॉम द एटमोसफियर और सराउंडिंग विथ हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क फ्रेंड्स रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम या तो कंटिन्यूस कूलिंग कर रहे हैं या किसी भी बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम हीट और एटमोसफियर से या सराउंडिंग से जब मैं हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूँ यानी उस पर मैं एक्सटर्नल वर्क या कोई इनपुट वर्क इनपुट दे रहा हूँ तब वो बॉडी से कंटिन्यूस या तो कूलिंग करवा रहा है या हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है बॉडी को एक मेंटेन टेम्परेचर पर प्रिजर्व कर रहा है 
डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन और हीट पंप में क्या अंतर है दोनों एक जैसे लगते हैं बट दोनों में कुछ अंतर है फ्रेंड्स रेफ्रिजरेटर क्या करता है इजेक्ट करता है हीट वर्क विथ वर्क इनपुट यानी कि रेफ्रिजरेटर जो भी होता है मेरा हीट को तो एक्सट्रैक्ट कर रहा है मतलब बाहर निकाल रहा है जब मैं उसमें वर्क इनपुट कर रहा हूँ बट हीट पंप क्या करता है हीट को दे रहा है मेरे को जब मैं उसमें वर्क दे रहा हूँ मतलब एक तरह से एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए रेफ्रिजरेटर कंटेंस हीट पंप इट पंप्स द हीट आउट सो दैट योर स्टेम रिमेंस कॉल्ड जो रेफ्रिजरेटर होता है हीट पंप को रखता है कंपोनेंट होता है उसके अंदर क्या करता है ये हीट पंप हीट पंप क्या करता है हीट को आउट करता रहता है ताकि मेरा सिस्टम है कोल्ड हो जाएगा क्योंकि यदि किसी सिस्टम से मैं अगर हीट को मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो वहाँ पर टेम्परेचर की वजह से वहाँ कूलिंग इफेक्ट जनरेट होएगा वॉट इज सेंसिबल हीट रेशियो फ्रेंड्स सेंसिबल एस एच आर रेशियो क्या है एस एच आर एक्सप्रेस करता है रेशियो बिटवीन सेंसिबल हीट लोड एंड टोटल हीट लोड मेरा किसी भी रेफ्रिजरेशन में सेंसिबल हीट लोड कितना है या और डिवाइड किया जाता है उसको टोटल हीट लोड फ्रेंड जो सेंसिबल हीट लोड होता है किसी भी प्रोडक्ट किसी भी थिंक या किसी भी बॉडी की टेम्परेचर को इम्प्रूव करने में काम आता है बट टोटल हीट लोड क्या होता है सेंसिबल हीट लोड प्लस मेरा लेटेंट हीट लोड होता है उसका एडिशन होता है लेटेंट हीट लोड हम तब यूज में करते हैं जब मेरा कोई प्रोडक्ट या कोई भी मेरी बॉडी है या मेरा फेस चेंज कर रही है यानी कि या तो लिक्विड टू वेपर जा रही है या वेपर टू लिक्विड आ रही है उसे हम लेटेंट हीट लोड कहते हैं हाउ मच रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड टू हीट फ्लो बाय ड्रॉप वाइज कंडेंसन कंडेंसेशन फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो कंडेंसेशन की प्रक्रिया है वो दो तरह से होती है फिल्म वाइज और ड्रॉप वाइज फ्रेंड्स जो फिल्म वाइज होती है उसके अंदर पोलिस सरफेस यूज में नहीं लिया लिया जाता है और जबकि ड्रॉप वाइज कंडेशन में ड्रॉप वाइज में हम देखते हैं कि वो रस्टी सरफेस यूज में आता है तो हाउ मच रजिस्टेंस ऐसा रजिस्टेंस क्या है कि ऑफर टू हीट फ्लो बाय ड्रॉप वाइज कंडीशन इसका आंसर होगा नील मतलब कि जो ऐसा कौन सा रजिस्ट कितना रजिस्टेंस ऑफर किया जाता है हीट फ्लो बाय ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में कोई भी हीट हीट रजिस्टेंस नहीं होता वाई रेट ऑफ कंडेंसेशन इज हाइयर होती है ऑन पॉलिस सरफेस कंपेयर टू रस्टी सरफेस फ्रेंड्स जो भी हम रेट ऑफ कंडेंसेशन यानी कि पानी जमने की प्रक्रिया यानी कि या पेपर फेच होने की जो जल्दी प्रक्रिया है वो बड़ ज़्यादा होती है और एज कंपेयर टू पॉलिस सरफेस टू रस्टी सरफेस पॉलिस सरफेस क्या करते हैं फ्रेंड्स ड्रॉप वाइज कंडेशन यानी कि पानी को बूंदों के रूप में जम जमा ड्रॉप वाइज कंडेशन होता है यानी कि पानी जो भी है वेपर कंडेंस हुई है एज ए ड्रॉप मतलब पानी की अलग अलग बूंदें बन जाएंगी सतह पर बट बट वो एक फिल्म नहीं बनाएगी डज नॉट और पूरी तरह से वो वेट को जो भी मेरा सरफेस है उसको गीला नहीं करेगी जिसकी वजह से रेट ऑफ कंडेंसेशन मेरी हाई हो जाएगी बट फिल्म वाइज कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो मेरा सरफेस है उस पर एक फिल्म पतली फिल्म बन जाती है जो कि आगे जो रेट ऑफ कंडेंसेशन मतलब जो कंडेंसेशन जो प्रक्रिया हो रही है उसको रोक देती है इसलिए उसमें रेट ऑफ कंडेंसेशन लोअर होता है फ्रेंड्स फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉय द वीडियो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू लाइक फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू फ्रेंड्स